Suala la usawa kijinsia pahala pa kazi limekuwa likipiganiwa na mashirika yanayotetea haki za wanawake ambapo imebainishwa kuwa idadi ya wanawake viongozi katika nafasi za juu za mamlaka ni asilimia tano tu ulimwenguni kote hali inayotajwa kusababisha mfumo dume kwenye mifumo ya ajira na maofisini Waziri Muhagama amesema Tanzania inaendelea kuboresha mazingira ya usawa wa kijinsia pahala pa kazi na kwamba katika mpango wa kuwezesha wanawake kupata mafunzo ya uongozi utasaidia zaidi kuongeza idadi ya wanawake watakaoshika nyadhifa za juu kwenye taasisi na mashirika ndani na nje ya nchi. Tapokuwa nafanya mapitio ya sera ya ajira ya mwaka 2008 kwa kweli masuala ya jinsia nitayazingatia kwa kujua Lakini inaweza ikatusaidia kuona ushiriki wa wanawake katika nafasi mbalimbali za chini, za kati na nafasi za juu. Katika mkutano wa pili wa wanawake viongozi uliolenga kujadili na kubainisha changamoto zinazowakabili wanawake pahala pa kazi, Mkurugenzi Mtendaji wa Chama cha Wajiri nchini Ate Dr. Agre Mlimuka ameyahimiza mashirika na taasisi mbalimbali kuwapa wanawake kipaumbele kwenye nafasi za juu za uongozi. Mpaka leo ni wanawake moja wamepita lakini walio uh, mpaka sasa hivi ni moja program ya nne iko tayari na wata, uh, nao wataweza kupata mahafali yao hapo mwakani. Na tungepewa kutoa mwito kwa makampuni mengi zaidi yaweze kuleta wanawake wa, wanafanya kazi wa wanawake katika mafunzo haya ili waweze kuendelezwa. Baadhi ya washiriki kwenye mkutano huo wakatoa maoni yao katika kukabiliana na mifumo dume nchini. Ninapenda kutoa wito kwa wanaume hata na wanawake ambao wanawazuia wake zao kufanya kazi au dada zao kufanya kazi. Anamwambia yuko nyumbani ule watoto, e, naweza kusema kwamba mimi ni mama, mimi ni mke na mimi ni kiongozi wa taasisi kubwa. Kwa hiyo inawezekana, vyote vitatu vinawezekana. Unaweza kuwa mama, unaweza kuwa mke na unaweza ukafanya kazi na ukawa kiongozi mkubwa. Tunafahamu kwamba kwenye maeneo ya kawaida kama nyumbani na kwenye jamii wanawake wanafanya majukumu makubwa ya uongozi. Na pia tunataka kuliona hilo likionekana zaidi kwenye maeneo ya kazi, maeneo ya ajira. Awali waziri Muhagama ametunuku vieti kwa wahitimu wa mafunzo ya uongozi ambayo yanaendeshwa na chama cha wajiri nchini ATE ikiwa mpaka sasa wanawake zaidi ya moja wameshajiandikisha kwenye mpango huo Adam Damian Star TV Dar es Salaam